gagawa po tayo ng dulce de leche cake. Ang mga kakailanganin po natin ay all-purpose flour, baking powder, condensed milk, full cream, fresh milk, eggs, gagamit din po tayo ng sugar. Simulan na po natin. Maglalagay po tayo sa bowl ng 2 cups of all-purpose flour. Talagyan po natin ng 3 teaspoon baking powder. Maglalagay po tayo ng 1-8 teaspoon of salt. Then, imimix na po natin yung ating dry ingredients. At this point, mag a na po tayo ng half cup of cooking oil. Pwede pong vegetable oil. Then, mag a naman po tayo ng 1 and 3 fourth cup of milk. Then, mag a na po tayo ng isang egg. After po natin makompleto lahat ng ingredients, Hahaluin na po natin para magmix well yung ating mixture. So, pag ganto na po ang kanyang texture, pwede na po natin isalin sa isang container. Sa isang container, maglagay po muna tayo ng baking paper para hindi po dumikit yung, yung cake sa container. Then, Ibubuhos na po natin yung mixture ng cake. After po natin maibuhos lahat, ifa-flatten po natin yung surface para po pagka naluto siya mamaya, flat po siya. mag preheat po tayo ng microwave ng 5 minutes para pag pinasok po natin yung cake dough, mainit na po ang microwave. Then, ipapasok na po natin yung cake dough sa loob ng microwave na mainit na at isa-set po natin yung timer ng 2.5 minutes. Remember po na microwave lamang po ang gamit natin. Kaya, wala, kaya po kailangan natin ng 3 sets of baking dahil wala po tayong oven. So, sa unang salang is 2.5 minutes, the rest is 3 minutes and 3 minutes. So, habang nakasalang po sa microwave, gagawa na po tayo ng toppings. Mag-preheat po tayo ng ating pan sa mainit, sa low heat temperature. Then, ilagay si condensed milk. Mag-add ng 2 eggs. Then, ilagay si cream. Haluin po natin yung ating toppings sa mainit, sa low heat na apoy. Remember po na kailangan lagi pong hinahalo kasi masusunog po yung, yung condensed milk kapag ka hindi po natin siya hinahalo. So, kailangan lang po natin haluin ng haluin hanggang sa lumapot na po yung texture niya. Then, patayin na po natin yung apoy at palamigin para panlagay natin sa toppings mamaya. So, kapag ganto na po siya, brown na po ang color niya, at malapot na po siya, pwede na po natin patayin yung apoy. At palamigin. Then, malamig na po siya. So, ang ginawa ko po, sinalin ko po siya sa isang strainer para i-filter po yung mga buo-buo, hindi masama mamaya sa pag natin sa cake, para smooth po yung texture niya pagka in-apply natin sa cake. So, hahalo-haloin lang po natin sa strainer ng gagamit tayo ng kutsara para bumaba po sa bowl yung smooth texture. 
So, ganyan po. Patanggal na po natin yung mga buo-buong malalaki. So, ang magiging itsura po niya kapag tapos ay smooth na po siya. Yan, ganyan na po. Yan na po yung ating de dulce de leche toppings. Tignan naman po natin ang ating last bake kanina. So, ayan na po yung final bake. Pang third bake na po natin yan, which is 3 minutes. Tutusok po yung toothpick para makita kung luto na. So, pag wala pong sumama, ibig sabihin po luto na. So, ayan, tinaob ko po siya sa plate. Then, dahan-dahan po natin aalisin yung baking paper para hindi masira yung cake. So, after po niyan, dahil po cake yung gagawin ko, gagawa pa po ako ng panibago, panibagong cake dough. So, uulitin ko lamang po yung steps na ginawa ko kanina para pagpatungin yung dalawang cake dough at makabuo po tayo ng cake. So, after po natin mapalamig yung ating dolce de leche toppings, ipalalagay na po natin siya sa ating first bake na dough. So, spread lamang po natin siya hanggang sa makover natin lahat ng areas. Then, ipapatong na na po natin sa kanya yung second bake natin na dough. So, ayan po ang ating kinalabasan ng first bake ng dolce de leche cake. So, ipapatong na po natin yung ginawa ko ulit na second bake. Ayun na po. So, inulit ko lang yung step na ginawa ko kanina. Then, papahirap po ulit natin ng toppings para sa pangalawang set ng ating salang. Same procedure lamang po ng kanina. Co-cover natin lahat ng areas. So, ganito na po ang itsura niya after natin malagyan ng Dolce de Leche Toppings. Ngayon naman po, lalagyan ko siya ng chocolate na natira ko kahapon sa dark chocolate, Al Capone Cake ko. Yun naman po ang lalagay kong pa toppings din dito. So, nag-decide po ako ng paikot-ikot na ganyan, ng chocolate toppings. Then, guguhita ko po siya sa, sa bawat corner para maging parang spider web po siya. Nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo design. So, ito lamang po yung Naisip kong design, kaya ito po yung ginagawa ko. Ngayon po, guguhitan ko na po siya ng ganyan para magmukha po siyang spider web. So, dahil lang po ang naisip kong idea na design sa kanya, pwede nyo pong gayahin kung nagwagandahan din po kayo. So, nag-sprinkle po ako ng sliced almonds sa buong paligid niya. Ito na po ang ating final product ang dulce de leche cake. So, ni-refrigerate ko po siya ng 2 hours. Then, slice na po natin para sa serve na natin sa isang plate. Music